అనుకోకుండా వెంకయ్యను ఇరికించిన చంద్రబాబు నాయుడు బీజేపీకి జాతీయ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన వెంకయ్య కేంద్ర మంత్రిగాను సేవలందించారు వాగ్దాటి విషయ పరిజ్ఞానం చట్టసభల్లో వ్యూహ రచనలు చేయడంలో వెంకయ్య ఎవరికి తీసిపోరు అలాంటి వెంకయ్యను మంత్రివర్గం నుంచి పీకేసి వెనకయ్యగా మార్చేసింది బీజేపీ పక్కలో బల్యంలో ఉన్న వారిని చాకచక్యంగా పక్కకు నెట్టేసి నరేంద్ర మోదీ ఉపరాష్ట్రపతి అనే పదవిని కట్టబెట్టి వెంకయ్యను చాలా తెలివిగా సైట్ ట్రాక్లోకి నెట్టేశారు ఆ మాటకు వస్తే ప్రణబ్ ముఖర్జీ విషయంలో కూడా కాంగ్రెస్ ఇదే చేసింది అలా సైట్ ట్రాక్లోకి వెళ్లిపోయిన వెంకయ్య నాయుడు మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు తెరపైకి వచ్చారు ఏపీ అసెంబ్లీలో ఆయన ప్రస్తావన వచ్చింది ప్రత్యేక హోదా విషయంలో రాష్ట్రానికి బీజేపీ అన్యాయం చేసిందని చెబుతూ చంద్రబాబు నాయుడు వెంకయ్య నాయుడు విషయాన్ని ప్రస్తావించారు దక్షిణాదిపాయ కోపంతోనే కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్య నాయుడిని తీసుకెళ్లి ఉపరాష్ట్రపతిని చేశారని అది పనిష్మెంటా ప్రమోషనా అనే విషయం దేవుడికే తెలియాలన్నాడు చంద్రబాబు ఇలా బీజేపీని తిడుతున్న చంద్రబాబు వాళ్ల నుంచి తెలివిగా వెంకయ్యను మినహాయించేశారు రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియ ప్రత్యేక హోదా అంశాల్లో అప్పట్లో కీలకంగా వ్యవహరించి తర్వాత తప్పించుకున్న వెంకయ్యను మాత్రం చంద్రబాబు ఏమీ అనలేదు ఈ విషయంలో తన కొత్త మిత్రుడు కాంగ్రెస్ను చంద్రబాబు వెనకేసుకుని రావడం మరీ విచిత్రం ఉత్తరాది వారు ప్రధానిగా ఉంటే దక్షిణాది వారిని రాష్ట్రపతిగా ఉంచేవారట కాంగ్రెస్ వారు ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు సముచిత స్థానం ఇచ్చేవారట ఇలా కాంగ్రెస్ను పొగుడుతూ బీజేపీని తిడుతూ అసెంబ్లీలో ఎక్కడా లేని క్యామెడీ చేశాడు చంద్రబాబు నల్లచొక్క వేసుకుని పూనకంతో ఊగిపోయారు అసలు కాంగ్రెస్ చేసిన పాపం వల్లే కదా ఏపీ విడిపోయింది సుభిక్షంగా ఉన్న రాష్ట్రం ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా కోసం కేంద్రం వైపు దేబరించి చూస్తోంది మరీ ముఖ్యంగా ప్రత్యేక హోదాపై ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వకుండా విభజన చట్టాన్ని రూపొందించింది కాంగ్రెస్ పార్టీనే కదా కాంగ్రెస్ చేసిన పాపం మాత్రం చంద్రబాబుకు ఇప్పుడు గుర్తుకు రావడం లేదు ఇలా తనకు కావలసిన వ్యక్తుల్ని కన్వీనియంట్గా మరిచిపోవడం చంద్రబాబుకు అలవాటే కదా పాపం రాజకీయాలకు దూరంగా ఉపరాష్ట్రపతిగా తన పని తాను చేసుకుంటూ విదేశీ యాత్రలకు వెళ్ళొస్తున్న వెంకయ్య నాయుడు ఒక్కసారిగా చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలతో ఉలిక్కి పడ్డారు తనకిచ్చింది పనిష్మెంటా ప్రమోషన అని మళ్లీ ఆలోచనలో పడ్డారు